nominohen ose vlerësojnë në mënyrë të jashtë zakonshme. Një nga këta, unë kam një personash të për të dashur për studentët, një kosishtet e për televizionet, për kualitetet e tyre, orës se ngripshi, doktor shkencash, por ne nuk e kemi shkruar i dhurë në titët, sepse është titulli që e ka marë para pak kohës. Nuk them para pak minutash, por redaktoria e njikët e kështu. Orës se ngripshi, artist, analist, dhe mund them një nga analistët më të mirë të artit. O shtem falimderit që erdhe. Falimderit juve, përftesën, është knajsi gjithmon të vinë në televizionin shqiptar, si dritarja vetme për artin, kulturën dhe për të vërtetën. Të falimderoj, sepse pak më parë... Kjona për gdej le sedrën. Jo, pak më parë i na të vërtet nolit nga e ndjera ekonomine, e keqe për në studio. O shtë se ngripti, para pak kohësh, ose edhe që kur ishte student, mere me artin e vjetër shqiptar, e studionte, e kështë bërë në punime, dhe te për, te për i vlerësua në Firenze. Dhe tashmë, u bëtë docent të shkenta dhe punimet e fundë, cili ishe kjo punimet. Pa se të kalujnë të këpytet e inës, që janë për bashkë dhe tarë, që donë pa tjetër të të manjë. Atere, për pos bisedës tonë, të sotme që sigurisht ka të bëjmë me artin, me piktorët, me kulturën tonë, por ju bronda Shqipëris, por jashtë kufive tonë komptarë, tema doktoraturës ishte bazuar në pejzajnë në pikturën shqiptare. Pra, marje në analist një historijet pikturës temi gati 130 vite. Pra, nga pikturët e parë të rilindjes komptare dhe dheku e duke mbritur të këpikturët e viteve të fundit 2017-ës. Një histori të temi e cila lëvron, analizon pikturat dhe pra arti, dhe transformohet dhe gati-gati kryon në temi një metamorfos të pejzajit. Se si ajo njës në kryet herës, pra me piktorat e parë, si kolidromeno, dhe duke mbritur dhejt të këpiktorat të temi Alioseku, apo piktorat të Arta Shabani, por edhe Toni Milaqe, kështu me rrath. Pra, një grupi math piktorës të marrë në analizë në gjithë të rukëtim të temi të pikturës shqiptare. Një pun kolosale gati 5 vjeqare. Arti figurativë, në diaspor, nga filimet, nga gjeneza. Arti i pikturës është i hershëm. është i hershëm nësë themi që në gjenezën themi në vitet 1400, pra pushtimi Osman, unë e kam konsideruar si një fatë kejsit ma dhe për Shqiprin, por dhejt i ku në disa aspekte edhe një fatë. Pse? Sepse shumë artistë shqiptar, piktor, skruptor, shkrimtar, temi migruan, migruan për te Adriatikut duke vajtur në Itali. Italia e dim shumë mirë që është temi djepi i kulturës evropiane. Dhe jemi në vitet, temi në kulmin e pikturës së rilindjes evropiane. Shqiptarët migrojnë në Itali, këthehe në një komunitet shumë të fort, në një komunitet i cili siel, temi në përmjet kontributeve të tyre, mati mati e themelojnë dhe një shkollën e partë të pikturës, e që ujetër ndryshe apo njërë botërishtë. Nuk flasim për abreshët, apo flasim për abreshët. Edhe abreshët është një piesë, themi, shumë e mirë, një kontingent shumë i mathë i populatës shqiptare, cila migron për te i kufive shqiptare dhe për te i Adriatikut, pikërisht në Itali. Italia si vëndi parë, si toka e parë, themi për te i detit. Kjo soli, themelimin e shkollës pikturës në Venecia, njërë ndryshë edhe si Venediku, la skola dili Albanezi. Ende sot, egziston një rrug, rruga e shqiptarve, shkolla e shqiptarve. Ishen vetëm shqiptar, apo kishte... Jo, ishen vetëm artist shqiptar. Vetëm artist shqiptar. Ishen vetëm artist shqiptar dhe nga kjo shkoll dolën artist shumë të mirë, artist të cilët ju përshtatën dhe ndihmuan në zhvillimin e pikturës dhe të skulpturës e rilindjes evropiane. Rinje evropiane, rinje italiane, janë në disa raste, por si Viktore Karpaci, është njëndër temi eksponentët më të mirë të pikturës rinjëse veneciane, e cili temi përfajson një shkollë të veçanë, për nga mënyra se si a i trajtoj pikturën, për nga mënyra se si a i kishtë një qasje filozofike, e gjitha me rrath. Pra sodhi, 
një piktur evropiane dhe edikuat me motive shqiptare, pra as njëherë nuk harroj Shqiprin. Qëta të ishin elementet e motivet shqiptare në nga? Po shiko, skenat, ndërthurje mi disë personajeve, ndërthurje vendose e kostumeve shqiptare. I vendosi? Pra të vendosura në personaje italian, në personaje të kohës, por me kostume shqiptare. Pra, kjo është një loj loje, themi figurative, që kjo është i s'ka ka realizuar, por nuk është i vetmi. Flasjen për vitin? Vitin një 1400. Pra, nuk është vën, është një moment shumë historik, jo vetëm për pikturën italiane, por edhe për kulturën tonë shqiptare, sepse këto janë eksponent... E këtu shofim qartë ndërthurjen me disë të dy popujve. Me disë dy popujve, me disë dy mencive, me disë dy kulturave, cilat të temi e kanë forcuar edhe më tepër, të themi këtë loj gërshëtimi kulturor me disë Shqipëris, apo kulturës balkanike, të themi, dhe kulturës përëndimi, sepse Italia, të themi, ishte njëndër portat hyrëse në Evropën përëndimore, si kurës është dhe Shqipëria për pjesën e lindjes. Por nuk është i vetë me artistë, sepse shumë artistë të tjerë kanë vijuar në dërshekuj, vlenë të marim edhe familjen Albani, nga kudoli dhe papa i dyti, Shqiptar Francesco, pra papa Francesco, apo dhe i vlaj që është një ndër piktorët më përfajsu të viteve një një gjashqind, të cilët kryuan një... Dhe njerë, papa dhe i vlaj? Papa dhe i vlaj. I janë në dimensionet... I janë në dimension... Një pap dhe një piktor i famshëm. Një piktor shumë i famshëm. Po, John Albani, që ishte një ndër piktorët më përfajsus të shekullit të ti. Pra, papa, i cili pa tjetër që në konjukturat të ndryshme, ka dhenë një mundësi, ka dhenë një apsirë, por vlaj kam bajtur një piktur, të temi të gjallë, një piktur të freskë, një piktur baroke, shumë të fortë. Sepse, nuk duhet harojmë që familja Albani ishte dhe për post faktit të një papati, ishte dhe një familje koleksioniste. Pra, ka kryur një ndër koleksionë më të mëdhaja, dhe jo më kotë, të temi palati dukal i Gjenovës, që ka dhe një loj mardhënje, të temi të ndërsjelët edhe me familja Albani, që është familje Duraco, e cila kryoj, të themi, një koleksion shumë të vyrë dhe endë dhe sot eksiston palati dukal. Familja Albano, shumë miqë me familjen Dej Medici. Dej Medici, pra kemi një loj lidhje historike, kulturore, që nuk mund të anashkalojmë. Pra, piktura e diasporës shqiptare ka qënë shumë e fuqishme dhe shumë e pranishme. Gjë do ditë ti zbulon nga një gjë tre, ku shushim pakti. Kënajësia me madhe është të shikosh në panteonin e piktorve të mëdhenjë, të rilindjes evropiane, unë të pakten personalisht e konsidori si një ndër periudat më të rëndësishme të njërzimit, sepse në këtë piktur nuk është tjeshtë piktura, por ka një filozofi, por ka një mëndësi, ka një koncept, ka një mëndim, ka një mesaj, pra janë të gërshëtura ka që bukur, ka që me fines, dhe jo më kotë që të rilindje evropiane. Pra pati një ndikim të tërthort në letërsi, në filozofi, pra në gjithshka, në artet pamore, në teatr, në kinematografi, të themi që ndikoj në vitet më pas, pra ishte një periut shumë rëndësishme dhe të shikosh emrat të artistëve shqiptarë, të cilët kanë dhe një kontribut pikrish për të periut, sigur ishtë një knesi. Nge me të në krenarë. Pa dyshim, pa dyshim, sepse krenaria me madhe shtohet edhe kur ti shikon brez pas brezi, shekull pas shekulli, dhe duke mbritur deri, të themi në shekullin tonë, të shekullin 20, që është i brejnë kodra, një ndër përfajsusit më të mirë të pikturës evropiane, ndosha të kne njëtë pak, njëtë ajtë sa duhet, por në Itali, në pikturën të themi të shekullin 20, pra pjesa e dytë e shekullin 20, është një ndër pikturët më përfajsusë ne që e kemi takuar, i jemi një pik inkandeshente të absolutisht, sepse gjigandi i vajnë kodra e dikush nga gazetarët më falë të medjas italiane ka konsideruar dhe si Leonardo Shqipëris modern, modern, po modern, pa dushim komplimente unë kam qenë në shpinë të jeti për gzime dhe komplimentet për pikturën... Emocion shumë e matë. E i brejnë kodrës... Në bërnë gjithë monë gjelozë për të gjëra. Vinë nga personalitetë e shumë të mdhaja. Pra, ndoshta ne nuk e kemi kapacitetin për ta gjukuar dhe jo për më te për ta analizuar pikturën i brejnë kodrës. Se, edhe njerë ma thuaj këtë? Po. Ne? Ne, ndoshta, sot nuk e kemi kapacitetin për ta gjykuar, i dhe jo më te për për ta analizur një piktur të kësaj përmase. Përse, lindë pytja natyrshëm, sepse Ibrahim Kodra për dikë konsiderosë një piktor amator. Naiv. Për dikë tjetër, naiv. 
për t'i këtë tjetër i cili nuk ka patur të themi atë del të artistit dhe ndoshta është një piktor i fatit jo, asgjë nuk vjen nga asgjë pra fati kërkohet, fati nuk bje nga qeli piktori Ibrahim Kodra ndonë se migrojnë një moshë shumë të vogël sigurisht adolescent në Itali ka kryur studimet në Akademin e Brerës. Akademia e Brerës është një nga akademit më të forta, më të njore, dhe që ka në zirë, e temi piktorët më të mirë. Mos të rojmë që piktori Ibrahim Kodra ndoshta pondalin disi më të e për të kjo artist, por sepse vlen, vlen të diskutohet, vlen të njët më të e për. Vlen të diskutohet edhe fakti që neve nuk e vlerësoj ma shtu si shduhet. Ne kemi dhe në maksimum në mund që më kjavim ne. Ësht nuk është ekspozuar ashtu si që a i meriton ende në Shqipëri. Dhe për ne, ndoshta më lioni të them që është pak turp që në permanente të Milanos, në njëndër muzet shtetror më të mirë, hape një ekspozit personale e Ibrahim Kodrës. Dhe ku për rekord, arin gati 900.000 vizitor vetëm në mujnë e parë. Pra, kjo është një rekord. 900.000, gati një milion. Gati një milion njërës për një naiv. Për një naiv. Për një naiv Si pas këndë vështrimi të dikujt, në fakt nuk është këshu, sepse a i gërsheton dy bot, shpirtroren dhe ato estetike, ato tjashtmen, që në njerësit shohim. Unë mendoj që koha është ajo që doja japi Ibrahim Kodrus atë që meriton. Dhe në qofë se neve doja japi më vonë, qmimin që meriton, të tjerët ja kanë dhënë. Të tjerët ja kanë dhënë, të tjerët kanë ditur të avlerësojnë, kanë ditur të shmojnë, të respektojnë dhe pëse jo. Edhe të japin vëndin e duar. Të përditsojnë atë, të përditsojnë shoqërin e tyre duke i organizuar ekspozita të her pas hershme të këti piktori të themi shumë të madhë. Dhe jo më kotë Picasso e konsideron të madhë dhe firmen e ti një ve për arti. Dhe është njëndër pas kubistët e fundit pikturës botrore. Dhe kjo është një gjithë shumë rëndësishme. Në historinë e artit dhe figurativ, ku vendoset? Botrarë për Shqiptarë, Shqiptarë i pari. Botrarë, botrarë, botrarë. Shqiptarë i pari. Kuve ndoshtë të, jo, në kubistët... është njëndër themelusit e pas kubizmit. Ose post kubizmi. Unë preferoj të pas, sa më mirë Shqipë dhe më bukur kemi fjallë tona dhe pas kubizmi. Pas kubizmi. Sepse kryon një stil krecisht të veçan, krecisht të dalushën, dhe është të themi, Papa Piu, thonë të që ti e njëndër kriesat e para që siel me frymën ton, pra modernizmin ton, bashkosin ton, siel të kaluërën, po jo të kaluërën e djeshme, pra të primitive, primitive në shekullin e njëzet. Duke e ndërthurë këtë loj, këtë naivitetin, për është një naivitet i cili nuk vjen nga hiqi, pra vjen nga një kultur, vjen nga një përgatitje, dhe shiko, po të shikojmë për judën e parë të i barim kodrës, vizatimet e para, pikturat e para, Kemi një piktor si shtot një mësus e ime e liceot, dikur të thek në form. Pra studion, modelon, bukur, pra ka të gjitha ato parametrat e ti pare të një artisit të talentuar. Por piktura nuk do të mbetet. A i është dursak, dursak, si se e dhe ju? A i është nga ishmi. Unë jam dy fish krenar, sepse e kam dhe nga dursim. Fatke si shë nuk kam arritur asë një herë të takoj. Sot se kemi paskur nga dursit. Dy veda sot nga dursi. E kam takuar dy herë. Dhe unë besoj se brezat kanë qënë të më dha. Të lutem, në nësuaj të shkatë ti. Një një që kanë në shpinë e tjedje, arsye punët televizive, dhe të shëqyruar nga ishtë diplomat i jonë, atje, dhe një e që ka ardhur tu, që përsëri për arsye televizionit, e takova dhe e kujtova dhe vizitin të timën e shpi. Unë, për ta them të drejten, e e në pari i kam shkuar, nuk e kam parë, në më dhenë, ose ishtë e brënda një dimension i jashtë dhe më ishtë matë, shumë i vogël, me atë procesin analitik, këtimin nuk e kuptoja, të jemi sinqert, nuk e shioja, si një gjyra, nuk e kuptoja. Ose do të zëvëndsojësha me shumë dëshirë ju që do e kuptonit dhe analizonit aqë bukur. Shiko, Ibrahim Kodra për post pikturës, e cila ka një lërë të pa diskutushme, dhe jo për t'i bërë e loge falso apo të tevërta, por është edhe një një shqiptar i devot. Pse them këtë? Fatë kësish nuk kam mundur të anjo personalisht, por të tjerë miqë që e kanë takur në Milano, ka shënë gjithmonë me kokon dhe me shpirtin e këshqipria. 
aqë sa shkonte të pikturon të pejzajën në jugun e Italis, në Sicili, në Kalabri, në Pozitano, si e si të ndjej dhe të ishe në kontakt me arbreshet me Shqiptarët. Dhe studentës Shqiptarët të Breras, aty ku ka patur mundësi, ka kryur hapsira të jarë zakonçme që ato të dilnin, të kryonin, të jepnin vedetën dhe të prezentonin pse jo artin e tyre, që të mos të arrojmë kjo shumë e vështirë për të rritë e sotëm. Por ne, themi diskutimin për post faktit i Brejmë Kodrës, do doja dhe të merja të kujtoja, piktor dhe artist të mdhej, që janë ende gjallë, janë të ri, të cilën në ndërojnë. Dhe këto e në artistët të diasporës. Po shiko, është Alfred Mirashi Miloti. Tani nuk është pak që një artist shqiptar të mari qytetarë mderit e një qytetin i dali. Të ekspozoj, të vendosi një skulpturë. Êshtë i Firences? Êshtë i Firences. Êshtë një artist i matë. Edhe për këta artist, dikush të thotë që është i pa talentuar. Shiko, po si kur të lëmë më njanë se qëfar të thonë të tjere, sepse arti nuk ka kufi. Sa si e emrave që të nëmë. Nuk ka kufi arti. Talenti kush është? Talenti është, të themi, ekspuzimi, pëlqimi, vajtë dhe për cilë dhe mësajët të një artistit të këmasa. Po, ka që. Ka që baron filmi, baron misioni një artistit. Ma nuk me intereson se që thonë... Po kemi artist të mëdhej të cilët kemi elëtion valen, të cilët janë artist për Elidon Gjigjen, një ndër eksponentë... Kështë brezi i fundit, i fundit që përvendos vetën. Êshtë i freskët, janë ende djem të rinjë, janë ende djem të cilët janë... Stilin që ndjekin. Po shiko, tani, Elidon Gjigja është një ndër, themi, artistët më përfajsus, më dinjitoz dhe a i gëdhen dritën. Kështu e ka tituluar a i artin e vetë, pas i gëdhen dhe drita në përmjet përdorimit të materialit të inoxit, pra kërimit të skulpturave, ishe një ndër artistet e parë që kryoj për Ferrarin, dhe më pas skulptura dhe arti ti kam britur në muzet më të mdhaja, po kam britur në Dubaj, po kam britur në Paris, po kam britur në ufisit të Firences, po kam britur në Moma, po hanër i sala, i njeti, po dhe i ka shpërthyër dhe ka vendosur një vull, a i ishtë meret me me kineman, meret me filmin, meret me videoartin. Por kemi lëtë nëvallën i cili meret me token, i cili shkon dhe siel një copës të Shqipëris, të kuqovës e ti në zemër të Evropës. Pra, emocionon shikusin evropian duke marë pikërisht atë token e ndotur dhe duke ekspozur në muzet më të mira. Me kontaktin me artistët janë shumë dinamikë je. Kur kalon në Duomo, aty ke qefë gjeshë diçka shqiptare diku, diku, kemi? Po dhe e kenë zemër të Duomos, e kenë në brendësi të Duomos, në simbolin jo vetëm të Milanos. Me që se e këfoni për Firenzen për... Të Italis gotike, jemi në periudën e fundit të gotizmit, pra të stilit gotik, të artë gotik evropian, dhe themi një ndër simbolikat e Milanos, dhe e vetëmi që kam bjetuarë në Italinë e Veriut, por dhe në të gjithë themi Evropën lindore. Më duket se italianët janë bërë pak sa gjelos, sepse e kanë bajtu në qekse shumë të mbyllur. Po kemi skulptorin Alex Tartari, që është një ndër të themi skulptorat më të njohur, dhe që ka bërë të gjithë pjesën apsidalet të kësaj. Cilat vite? Po kjoj për këtë viteve të fundit, viteve 1300-400, sepse dhe të dhënat për këta artist janë shumë të pakta. Shiko, kultura të mëdha, si ajo italiane, si ajo greke, si ajo franceze, si ajo angleze, po kush do? Tentojnë që të përvecojnë vlera, dhe mbi këto vlera të ndërtojnë kulturën e tyre, pavarësish se ti, unë, në të gjithë, kemi një preardje, a i thotë kjo është një artist italian. Kjo është një nga të dhëna që nuk gjënde. Kjo është një artist italian sepse kjo është rritur, është studuar në Itali, dhe unë me të drejtë, thotë a i, dua të mbronë. Shpetas italian. Sepse m edhe aty ku gjejmë, apo shikojmë diçka të mbysim. Jam në Duomo dhe shofë, qëfar shofë aty shqiptare edhe njërë për të përta identifikuar? Në Duomo në Milanos, me të vetë me njërë gotike, ne shohim Alex Tarketën me një skulptur, me një gëdhëndje të të gjithë pjesës hapsidale, pra pjesën balore të kishës, të i kjetë të punuar nga një artist shqiptar, i viteve të fundit i viteve një 1300 dhe të filimit të viteve një 1400, pra fundi artit gotik dhe filimi artit të rilindjes evropiane. Pa më bënd të qaj. Pra janë dera të jashtë zakonçme, e një dikush Alex Tarketën në Shqipëri, 
Po po ju një pytje, jo, jo, kërkojnë ndjes që bëjt pytje unë. Jo, jo, neve kërkojmë ndjes, jo. nuk e njofë, asë ne... një Itali nuk e njofë, sepse kam jetuar gëgja vjetë. Kështë artisti vjet. shqiptar që ka kryuar, por të gjitha brezat kanë kryuar arti, artisti shqiptar, e përmonda pak mësi për pra Vitore Karpacho, por nuk është për tu në nëversuar, sepse është një ndër... Karpacho? Karpacho, po është një ndër piktorët më të mëdhej, ka pituruar... Po, shqipta... Po pse duhet ta në mblefsojnë? Kërpaci, kërpaci, me mbjemë në kërpaci. Kërpaci, kër, 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 e kanë bërë kërpaci. Nga Gramshi, nga Gramshi i Elbasanit, migron familia në Itali. Pse thua që duhet ta në mblefsojnë? Nuk duhet ta në mblefsojnë. Kush po e në mblefsojnë? Po fakti që nuk studiohet. Fakti që nuk studiohet. Fakti që në shkollat artistike. Nuk kam bërë vetë shkollat artistike në Shqipëri. Nuk kam të gjuar. Tesh ku kam par atje rruga e shqiptarve, nuk ka bërë kur e shtarë, të në qëfar ndotë. Janë të gjithë kërkimen që pa bënë ti personalisht dhe ke bërë ti personalisht? Janë kërkimen apo të jem bësh... personale, por janë edhe kërkime nga uh, autorët një, një liber, një liber, po, mund të ashkruash një liber është Alberto Ardu, një ndër autorët, një Ardu, një ndër autorët një historian, sard, i cili fletë dhe shkrua një liber voluminos, po. Më, më falin nësë është pak 400 faqe, po. të shkruaj që origina e sardve është origina shqiptare. Këte kam dëgjuar. Dhe këtu të përmënd shumë e shumë autor dhe personajët një orë. Doni që ty përmënd edhe Antonio Gramshin. Ate njofim Antonio e ti, Gramshin, e ti, e ti, e ti, e ti, e ti, e Shumë i fuqishëm, do shtë ajo në pjesën e kulturës, por në pjesën e politikës. Po. Pra, por, kemi personajët të shumë shqiptarë të cilët, themi, ne nënderojnë dhe vlenë që të përmënd e të diskutonë. Ti që i do ka i shumë piktorët, artistët, e, aktorët, regjizorët, ata që të jenë nga viti 1300-1400 dheri tani. Pse nuk me njim, pe njim, për balë, spektatorve, telespektatorve tonë, dhe thua që do bëj një liber, do bëj diçka, do bëj diçka që brezi i ri dhe ne të tjere të mos vdesim i një randë, Shumë shpejt. Të mos vdezin duke thënë, uh, ne nuk kemi popull, ne nuk vlejmë, ne nuk kemi, ne s'kemi asë një gjërë. Jo, ne vlejmë, uh, ne kemi një fatkesi që jemi edhe modest, por edhe të pa aftë të promovem vetën, ndërko që të tjetë e kam bërë me shekuj, dhe flasim për gjuën tonë, flasim për kulturën tonë, për etnogjenezën në Shqiptarve, por ne fatkesi e madhë është që nuk dim të promovojmë. Doktor, libri. Atere, shumë shpejt do të ketë një liber, ku flitët pikrish për këtë periud, por treti në pikturën e lirindjes evropiane, ku pies e këti studimi 10 vjeqar, do tjenë dhe këto piktor të si për përmondur, që trajtojnë por treti, por treti si një form artistike, por treti si një mesaj, por por treti edhe si një temperament të kohës, ku piktorot me origi shqiptare, pa dyshim që kanë një apsir të jarë zakonshme në të kërkim. Edhe pa pato që i dhamë Romës, se nuk i kemi dhëmë pak. Shiko, I në histori, dhën, në histori, dhën, në histori janë, uh, jo, në histori themi përmonden që janë katër. Filon me papën me Papa Kajo, po. Papa Giovanni, po. Pipar, kemi papën, uh, themi, uh, e vitevi 1700 dhe e në vitin 1720 që është pikrisht Papa Albani, po. apo një orë ndryshë si Klementi një më dhjet, me ndohet edhe një pap tjetër, Uh, themi në shqiptar. Kërkimet, në kërkimet e fundit që dhe maun, e jo në zorën 20 dalin, 20 papado. Këto janë pap të verifikuar nga të dhëna, themi, shumë të, të sigurta, nga studiues të mirëfil, nga studiues, themi, që janë marë pikërisht në historin e kishës katolike, dhe këto katër dhe me pap Vatikane. janë dhe me Vatikani, pa dushim, dhe janë pap të konfirmuar. E, këtë të toj, dhe të falinderoj, falinderoj. Edhe përse falinderoj, sepse i kaluam kufit dhe me dignitet. <laughs> Falimderit juve. Falimderit që Pajsi. ishet dhe të dashur të leshikues, dashur bashkat dhe tarë. Pra, kemi element të cilet nga bëjnë krenar, i nga thotë vërdimisht të bëjnë bëj një krenar, apo jo. Nga bëjnë krenar, ata që kanë shkruar dhe kanë vendosur emri në Shqiptarve edhe në pantohonë të mëdhejnë. Falimderit që nga ndoqët, nesër sërisht në orën 13. Falimderit.